அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்று ஜனவரி மாதம் திங்கட்கிழமை நேற்றைய தினம் நச்சேதியின் தூதர் விழாக இந்த மைய சிந்தனையிலே சிந்தித்து தியானித்தோம் இது இந்த நாளிலே பிறர் மீது அவ்வாண்டமாக பழி சுமத்துவதை தவிர்க்கக்கூடிய அந்த மனநிலையை நாம் கேட்டு சிறப்பு அனுபவத்தில் சிபிக்க இருக்கிறோம் இது இந்த நாளுக்காக நன்றி சொல்லுவோம் கண்களை மூடுவோம் இறைவன் தந்திருக்கிற இந்த புதிய நாளுக்காக நன்றி சொல்லுவோம் இந்த நாள் முழுவதையும் இந்த வாரம் முழுவதையும் ஆண்டோடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுப்போம் இந்த வாரம் முழுவதுமே ஆசிர்வாதத்துக்குரிய நாட்களாக அமைய சிறப்பாக ஜிபிப்போம் திருப்பாடல் எண்பத்தி ஒன்பது பத்தொன்பதுல என் வாக்கு பிறலாமையும் பேரன்பும் அவனோடு இருக்கும் ஆண்டோடைய வாக்கு பிறலாமையும் பேரன்பும் நம்மோடு இருக்கும் நாம் தொடுகிற காரியங்கள் எல்லா அவற்றையும் இறைவன் இந்த வாரம் முழுவதையும் ஆசீர்வாதமாக மாற்றி இருக்கிறார் இந்த நாள்ல இந்த வாரத்துல நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்பாடையும் இறை பிரசனத்தை ஒப்புக் கொடுத்து நன்றி சொல்வார் இந்த வாரம் முழுவதும் நாம் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டோடைய பிரசனத்தை ஒப்புக் கொடுத்து நன்றி சொல்வார் மார்க் நட்சீதி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு முதல் முப்பது வருட இறை வார்த்தையிலே அக்காலத்தில் எருசலேம் இருந்து வந்திருந்த மறைநூல் அறிஞர் இவனை பேச போல் பிடித்திருக்கிறது என்றும் பேய்களின் தலைவனை கொண்டே இவன் பேய்களை ஓட்டுகிறார் என்றும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தனர் ஆகவே இயேசு அவர்களை தம்மிடம் வரவழைத்து அவர்களுக்கு ஓமைகள் வாயிலாக கூறியது சாத்தான் சாத்தானை எப்படி ஓட்ட முடியும் தனக்கு எதிராக தானே பிளவுபடும் எந்த அரசும் நிலைத்து நிற்க முடியாது தனக்கு எதிராக தானே பிளவுபடும் எந்த வீடும் நிலைத்து நிற்க முடியாது சாத்தான் தன்னையே எதிர்த்து நின்று பிளவுபட்டு போனால் அவன் நிலைத்து நிற்க முடியாது அதுவே அவனது அழிவு முதலில் வலியவரை கட்டினால் அன்றி அவ்வலியவருடைய வீட்டுக்குள் நுழைந்து அவருடைய பொருட்களை எவராலும் கொள்ளையிட முடியாது அவரை கட்டி வைத்த பிறகுதான் அவருடைய வீட்டை கொள்ளையிட முடியும் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தூய ஆவியாரை பழித்து உரைப்பவர் எவரும் இக்காலத்திலும் மன்னிப்பு பெறார் அவர் என்றென்றும் தீராத பாவத்திற்கு ஆளாவார் ஆனால் மக்களுடைய மற்ற பாவங்கள் அவள் கூறும் பழிப்புரைகள் அனைத்தும் அவளுக்கு மன்னிக்கப்படும் இவனை தீ ஆவி பிடித்திருக்கிறது என்று தம்மை பற்றி அவர்கள் சொல்லி வந்ததால் இயேசு இவ்வாறு கூறினார் பிறரின் குறை கண்டுபிடித்தலை நான் எப்படிப்பட்ட மண்ணையோடு எதிர்கொள்கின்றேன் பிரான்சிஸ் கோப்ளே என்பவர் சொல்வார் நீ குறை கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் குறை கண்டுபிடித்தவர் மீது உன் கவனத்தை செலுத்தாதே குறைகள் மீது உன் கவனத்தை செலுத்து நீ நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வாய் இயேசுவின் அற்புதமான புதுமைகள் ஆற்றல் மிக்க போதனைகள் ஆகியவற்றை பார்த்த மக்கள் அனைவருமே அவரை மிஸ்ஸியாவாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் தலை கண்ணு பிடித்த அந்த பரிசியராலும் மறைநூல் அறிஞராலும் அந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை எனவே அவர்கள் கேசு பேய்களின் தலைவனாகிய பேசு போலை கொண்டே பேய்களை ஓட்டுகிறார் என்ற அந்த அபாண்டமான பணியை இயேசு மீது சுமத்துகிறார்கள் ஆனால் இயேசு அவருடைய அந்த அபாண்டமான குற்றச்சாட்டை தன்னுடைய மதிநுட்பத்தால் எதிர்கொள்கின்றார் இரண்டு கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார் நான் பேசுபோலை கொண்டு பேய்களை ஓட்டுகிறேன் என்றால் உங்களை சார்ந்தவர்கள் பேயை ஓட்டுவது எதை வைத்து இரண்டாவதாக வலியவனாக கருதப்படும் சாத்தானை வெற்றி கொண்டதன் மூலமாக தான் சாத்தானை விட வலியவர் அதாவது கடவுளின் மகன் என்பதை தெள்ள தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றார் நம்புக்குள்ளே நம் மீது பிறர் அபாண்டமான பணிகளையும் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளையும் சுமத்தும் போது அவற்றை எப்படிப்பட்ட மனநிலையோடு நாம் எதிர்கொள்கின்றோம் எரிச்சல் பட்டு கோபப்பட்டு மீண்டும் அவர்கள் மீது அபாண்டமான பணியை சுமத்துகிறோமா 
அல்லது இயேசுவை போல அவற்றை மதிப்பத்தோடு நாம் எதிர்கொள்கின்றோமா எனக்கு தெரிந்த ஒரு குடும்பம் தங்களுடைய குடும்பத்தில் நடந்த அந்த நிகழ்வு எவ்வாறு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் ஃபாதர் எங்களுடைய குடும்பமானது பங்கில் நடக்கக்கூடிய எல்லா ஆன்மீக காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் பங்கிலே கோயில் காரியம் ஏதாவது உதவி வேண்டும் என்றால் முன்னின்று செய்வோம் நிறைய நேரங்களை கோவில் காரியங்களுக்கு செய்வோம் என்று இரண்டு பிள்ளைகளுமே பாடல் குழுவில் இருக்கிறார்கள் நான் மரியாதை செய்து இருக்கிறேன் என்று கணவர் வின்சந்தை பவுல் சபையில் இருக்கிறார் கோவில் காரியங்களுக்கு நாங்கள் அதிகமாக நேரத்தை கொடுப்போம் இதை பார்த்த ஒரு சிலருக்கு எங்கள் ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தின் மீது பொறாமை எனவே தேவையில்லாத வதந்திகளை பரப்பினார்கள் எங்களுடைய பேரை எங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த பேரை கெடுக்க நினைத்தார்கள் செய்யக்கூடாத பல செய்களை செய்தார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் குடும்பமாக சேர்ந்து அவர்களை நாங்கள் ஜபத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜபித்தோம் நாங்கள் இன்னும் அதிகமாக அந்த பணிகளை நாங்கள் செய்கிறோம் பாத என்று சொன்னார்கள் அன்புக்குள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கை சூழலிலே நமக்கு எதிராக நமக்கு பிடிக்காதவர்கள் நம்முடைய பேரை கெடுக்க வேண்டும் நம்முடைய பேருக்கு கலங்கம் விளைவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சில குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்துகிற பொழுது நாம் இப்படிப்பட்ட மனதையோடு நாம் அதை எதிர்கொள்கிறோம் நம்மள பல பேர் நம்மள அநேக பேர் நமக்கு எதிராக யாராவது தவறு செய்கிற பொழுது நமக்கு எதிராக குற்றங்கள் சூட்டுகிற பொழுது நாம் அவர்களுக்கு எதிராக எந்த விதத்திலே நாம் பழி சுமத்தலாம் என்று நாம் வாய்ப்பு தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்மள அநேக பேர் தேளை போல நேரம் கிடைக்கிற பொழுது விஷத்தை ஏற்றுகிற ஒரு வாழ்க்கையிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்புக்கிறவர்களே இது ஆண்டவர் அழைக்கிறார் இது இந்த நாளில் நாம் சிறப்பாக ஜெபிப்போம் நமக்கு என்னதான் மற்றவங்க தீங்கு செஞ்சாலும் நமக்கு எதிராக செயல்பட்டாலும் அவர்களுக்கு நல்லது செய்கிற அது இயேசுவின் மனநிலை எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் பழிக்கு பழி வாங்குகிற மனநிலை அல்ல பிறடைய வாழ்வை கெடுக்கிற மனநிலை அல்ல பிறடைய பேரை கெடுக்கிற மனநிலை அல்ல மாறாக இயேசுவை போல அதை தளரா மனத்தோடு எதிர்கொள்கிற அந்த நல்ல உள்ளத்தை இறை நமக்கு தர சிறப்பாக இந்த நாளில் ஜபிப்போம் இது அந்த நாளில் நமக்கு எதிராக செயல்படுபவர்கள் யாராவது நம்முடைய பங்கில் நம்முடைய குடும்பத்தில் நாம் வேலை செய்கிற இடத்துல யாராவது நமக்கு எதிராக செயல்பட நமக்கு தெரிஞ்சா நாம நல்லா இருக்கக்கூடாது என்று நமக்கு எதிராக வீணான பழிகளை நம்ம இது சுமத்துகிறார்கள் நமக்கு தெரிந்திருந்தால் அவர்களுக்காக இந்த நாளில் ஜபிப்போம் தாண்டவர் அழைக்கிறார் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் அந்த பரிசுடைய மனநிலை அல்ல கேசுவின் மனநிலையோடு வாழ்கிற அந்த வாழ்வை இந்த நாளில் சிறப்பாக கேட்டு ஜெபிக்கலாமா நன்மை செய்வதை விட தீமையின் விளைவு என்று சொல்லும் பரிசுகளை எண்ணி இயேசு வருந்துகிறார் நன்மையை தீமை என்றும் தீமையை நன்மை என்றும் சொல்லும் அவருடைய மனநிலையை நாம் இன்றைய நட்சத்திர வாசகத்தில் நான் வாசிக்க கேட்டோம் தீமையை தீமை என்று கண்டு தெளியும் ஞான வேண்டியும் நன்மையை பின்பற்று விவேக வேண்டியும் இது இந்த நாளில் நாம் செபிக்க இருக்கிறோம் அண்டவரே என் எண்ணங்கள் மாறணும் என் எண்ணங்களை மாற்ற வாருங்க என் சிந்தனைகளை மாற்ற வாருங்க உண்மை போல என்றும் உண்மையை நினைக்கணும் தவறான எண்ணத்தால் உண்மை விட்டு நான் பிரிந்து சென்றேன் உண்மை பார்க்காம அனிதனும் துடிக்கின்றேன் என் உள்ளம் என்னுடைய சிந்தனை என்னுடைய வாழ்வே மாறணும் இந்த நாளில் ஆண்டவருடைய கரங்களில் நாம் எப்போ கொடுக்கலாமா நன்மையை தீமையை பகுத்தாயும் அந்த நல்ல மனதை இறைவன் நமக்கு தர ஜபிக்கலாமா
செவிமெடுத்தால் இந்த ஆசைகள் எல்லாம் உண்மையில் வந்து உன்னில் நினைக்கும் நீ நகரிலும் மாசி பெற்றுடுவாய் வயல் வெளியிலும் மாசி பெற்றுடுவாய் நீ வருகையிலும் செல்கையிலும் மாசி பெற்றுடுவாய் உன் கலைஞர்களிலும் நீ மேற்கொள்ளும் செயல்கள் அனைத்திலும் நீ ஆசி வரும்படி ஆண்டவர் ஆணையிடுவார் உன் கடவுளாகி ஆண்டவனுக்கு செவி கொடுக்கும் நாட்டில் நீ ஆசி பெற்றுடுவாய் நீ உயர்வாய் அன்றி தாழ்ந்து போக மாட்டாய் இந்த நாள் நம்மே ஒப்புக் கொடுக்கிற நாள் ஆண்டவரே நான் நல்லது மட்டுமே நினைக்கணும் நல்லது மட்டுமே நினைக்கணும் என்னுடைய தவறான எண்ணத்தால் நம்மை விட்டு நான் விலகு சென்றோம் ஆண்டவரே இதோ சரியான எண்ணத்தால் நம்முடைய ஆசில உம்முடைய அருளில் நான் வாழக்கூடிய அந்த அலையும் ஆசிரியம் எனக்கு தாங்க ஆண்டவர் என்று சொல்லி ஆண்டவர் என்னுடைய சிந்தனையை மாற்றுங்க என்னை எண்ணத்தையும் மாற்றுங்க என்று சொல்லி ஆண்டருடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கலாமா உம்மை பார்க்காமல் அனுதீனம் துடிக்கின்றேன் இறைவா என்னை மாற்றும் என் சிந்தை மாறனும் என் சிந்தை மாறனும் இறைவா மாற்றும் என் சிந்தனை மாறனும் எண்ணங்கள் மாற்றிட வாருமே நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல உங்களுடைய எண்ணங்களை உங்களுடைய சிந்தனை எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்து செவிங்க எல்லாரும் செவிங்க புனித பகுதிய சிவனுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்தில் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வருஷத்தில் உங்களை அழைக்கும் அவர் நம்பிக்கைக்குரியவர் இதை அவர் செய்வார் அவர் நம்பிக்கைக்குரியவர் நேர்மை உள்ளவர் ஒன்று யோவான் ஒன்று ஒன்பதுல வாசிக்கிறார் திரு பால நூறு ஐந்துல ஆண்டவர் நல்லவர் என்று உள்ளது அவர்தம் பேர் என்று தலைமுறை தோறும் அவர் நம்பத்தக்கவர் ஒன்று பேர் நான்கு பத்தொன்பதுல கடவுளின் திருவள்ளுவர்களை துன்பப்படுகிறவர்கள் நன்மை சிறுத்திருந்து படைத்தவுடன் தங்களை ஒப்படைப்பார்களாக அவர் நம்பத்தக்கவர் நம்முடைய கடவுள் நம்பத்தக்கவர் இந்த நேரம் நம்முடைய எண்ணங்களை எல்லாம் ஆண்டோடைய கடவுள் ஒப்புக்கொடுவோம் ஆண்டோடே என்னைய சிந்தனையை மாறணும் என்னுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் மாறணும் என்னை மாற்றுங்க ஆண்டவரே என்னை ஒரு புதிய மனுஷன் ஒரு புதிய மனுஷிய மாற்றுங்க ஆண்டவரே இது வந்திருக்கிறேன் இது வந்திருக்கிறேன் என்னை அசிவதி ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய கரங்களில் இந்த நாளை தொடர்ந்து ஒப்புக் கொடுக்கலாமா இல்லாமல் இறக்கமல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே